এই পর্দাটা সরালে পুরো পুল ভিউটা আমরা রুম থেকে পেয়ে যাচ্ছি আর তার ঠিক পেছনে সমুদ্র এই হচ্ছে আমাদের রুমের ভিউ সাধারণত সব সময় কোলবারিজ দেয় না কিন্তু এখানে দিয়েছে এসিও আছে মিরারও আছে মিনি ফ্রিজ টিভি ওয়ার্ড্রপ আছে শু ক্যাবিনের কাছে আর আমাদের রুমে মেন অ্যাট্রাকশান হলো এই কার্টেনটা তুললে বাথটপ সবে পুরো বাথরুমটাই ভিজিবল হোটেল থেকে বেরোলেই সামনেই সি বিচ আর এই রিসর্টের সম্পূর্ণ তথ্য দাম সময় জানার জন্য বন্ধুরা পুরোপুরি ব্লকটাকে দেখার জন্য অনুরোধ রইল গুড মর্নিং এভরিওয়ান তো সকাল সকাল আমরা রেডি হয়ে গেছি মন্দারমণি যাওয়ার উদ্দেশ্যে লাগেজ গুছিয়ে নিয়ে বাবা মাকে বাই বলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ভোর থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল কিন্তু কি আর করা যাবে বৃষ্টি মাথা নিয়ে বেরোতে হলো জাস্ট দুদিনের প্ল্যানে আমরা এই ট্রিপটাকে পুরোটাই অ্যারেঞ্জ করে ফেলেছি তো যাই হোক চৌরাস্তায় আমরা এসে গেছি আর এই মুহূর্তে গাড়িতে উঠে পড়েছি গাড়ির সামনের সিটে বসে পড়েছে বউ আর তার পাশে রয়েছে রাজা যে গাড়িটা চালাচ্ছে তার কারণ অবশ্যই গাড়িটা রাজার সেই জন্য রাজাই গাড়িটা চালাচ্ছে আর আমার পাশে আরেকজন বসে রয়েছে যার নামটা আমরা ডিসক্লোজ করতে পারব না কিছু পার্সোনাল রিজনের জন্য তাই পুরো ভিডিওতে আমরা তাকে মিস্ট্রি গার্ল বলেই সম্বোধন করব। যাই হোক আমরা যে রিসর্টটাতে ছিলাম সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে মন্দারমণির সব থেকে চিপেস্ট লাক্সারি রিসর্ট যেখানে তোমরা সুইমিং পুল বাথটাব সি ভিউ সবটাই পেয়ে যাবে তাই পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো এদিকে গল্প করতে করতে আমরা কোলাঘাটে চলে এলাম এবার কিছু ব্রেকফাস্ট করে নিতে হবে তো আমরা এসে দাঁড়ালাম রাধাকৃষ্ণ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের সামনে সকালবেলা জাস্ট এক কাপ কফি খেয়ে বেরিয়েছিলাম তো ভাবলাম তো একটু ভারী কিছু খেয়ে নেওয়া যাক আমি আর শুভ্রা পনির বাটার মশলা আর রুটি নিয়ে নিলাম মিশ্রি গেলা রাজা নিল বাটার টোস্ট আর তার সাথে সিদ্ধ ডিম খাওয়া দাওয়ার পরে চাটা নিয়ে হালকা করে গাড়ির সামনে এসে বসলাম বৃষ্টিটা এনজয় করতে করতে চা খাচ্ছিলাম হঠাৎই আমাদের নজরে একটা খুব সুন্দর জিনিস পড়লো যে এই হোটেলে ব্রেকফাস্ট আর ডিনারের সাথে লাঞ্চ পাওয়া যায় জোক সাপার্ট যাই হোক খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা তারপরে আবার এগিয়ে যেতে থাকলাম আকাশের অবস্থা একেবারেই খারাপ দেখে মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে তো যাই হোক এই সুন্দর মনোরম ওয়েদারটাকে আমরা এনজয় করতে করতে রোম্যান্টিক গান চালিয়ে আর আনন্দ করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকলাম আর দেখতে দেখতে বৃষ্টি চলে এলো কিন্তু ঝড় বৃষ্টি যাই হয়ে যাক আমরা কোনোভাবেই আটকাবো না আমাদেরকে যেভাবে হোক বারোটার মধ্যে পৌঁছে আজকে সুইমিং পুলে ডাইভ মারতেই হবে তাই জন্য আমরা এই ঝড় বৃষ্টি মাথা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলাম এদিকে বৃষ্টিটা থামার পর ভাবলাম একটু ব্রেক নিয়ে নেওয়া যাক তাই মাছ পথে দাঁড়িয়ে পড়লাম ডাব খাওয়ার জন্য আর ডাব কাকিমা আমাদেরকে ভালোই মুরগি বানালো পঞ্চাশ টাকা পার পিস করে নিয়ে যাই হোক ডাবগুলো খেতে বেশ মিষ্টি ছিল আর ভিতরে অনেকটা শ্বাসও ছিল এরপর আমরা চাউল খোলার মোট থেকে বাদিক নিয়ে নিলাম তারপরে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর আমাদের এই রিসর্টের রাস্তায় চলে এলাম দেখতেই পাচ্ছ রাস্তার কি বাজে অবস্থা কিন্তু এইটুকু কষ্ট করে যখন আমরা সি বিচের ধারে গিয়ে পৌঁছলাম তখন আমাদের মনটা যা হচ্ছে জড়িয়ে গেল প্রায় তিন বছর পর সমুদ্র দেখে আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না একেবারে ছোট বাচ্চাদের মতো নিজের অর্ধেক বডি জানলার কাঁচ দিয়ে বাইরে বার করে দিয়ে আনন্দে পাগলের মতো চিৎকার করতে শুরু করলাম দেখো কি অবস্থা সি বিচে কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে আমরা হোটেলের রাস্তায় চলে এলাম এই যে বাদিকের যে রিসোর্টটা দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের থাকার জায়গা সামনের ওই রাস্তাটা আন্ডার কনস্ট্রাকশান তাই জন্য আমাদের একটু ঘুরপথে বিচ ধরে আসতে হলো যথারীতি আমরা গাড়ি নিয়ে রিসর্টের ভিতরে ঢুকে গেলাম এদের এখানে বিশাল বড় পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে তোমরা চাইলে তোমাদের দু চাকা বা চার চাকা নিয়ে এসে এখানে নিশ্চিন্ত রেখে দিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আমরা আমাদের গাড়িটা পার্ক করে দিলাম আর উইক ডেস ছিল বলে খুব একটা ভিড় ছিল না মাত্র একটা বা দুটো গাড়ি দাঁড়িয়েছিল বৃষ্টি তো কন্টিনিউয়াসলি হয়েই যাচ্ছিল আর এদিকে আমার বরমশাই টোয়ালে অভাবে রুমাল দিয়ে মাথা মুসতে মুসতে রিসেপশনের দিকে এগোচ্ছে এদিকে আমার বর আর রাজা তার রিসেপশনের সব রকম ফর্মালিটি শেষ করতে করতে চলে এলো আমাদের ওয়েলকাম ড্রেস মিক্স ফ্রুট জুস দিয়েছিল ঠিক তেমন টেস্টি ছিল না চেকিং কমপ্লিট করে আমরা রুম পেয়ে গেলাম এই দেখো আমাদের দুটো পাশাপাশি কটেজ দিয়েছে আর সামনেই বালকানি এই দেখো পুরো আমাদের ড্রিম রুম সামনে সোফা যেখান থেকে সুইম পুল এনজয় করা যাবে সুন্দর ফল সিলিং আলো আলে ঘরটা পুরো ঝকমক করছিল আর এই দেখো আমি কোথাও গিয়ে কোলবালিস দেখিনি এখানে নাকি কোলবালিস দিয়েছে ভাবা যায় আর এসি থাকা তো মাস্ট এছাড়া রুমে যা যা থাকে যেমন ধরো টিভি যেখানে আমরা রাত্রেবেলা সিরিয়াল দেখছিলাম তারপর এলো ফ্রিজ যদি বা ফ্রিজে কিছু ছিল না তারপর ওয়ার্ড্রপ যেখানে তোমরা লাগেজ রাখতে পারো তারপরে এলো হচ্ছে শু ক্যাবিনেট যেখানে অবশ্যই তোমরা জুতোই রাখতে পারবে এরপর চলে আসি মেয়েদের সব থেকে ফেভারিট প্লেসে সেটা হচ্ছে মিরারের সামনে ইয়া বড় মিরার হাই আর ওরা এখানে নিজেদের মেনু কার্ড দিয়
বাথটব আছে গিজার শাওয়ার যা যা থাকে নর্মালি এখানে আয়না বেসিন সবই আছে সব থেকে ভালো লাগলো হচ্ছে এখানে টয়লেট কিটটাও আছে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি তোমরা ধরো কখনো আনতে ভুলে গেলে তখন এটা অনেকটাই হেল্প করবে আর আমাদের রুমের মেন অ্যাট্রাকশানটা হলো এই কার্টেনটা তুললেই বাথটব সমেত পুরো বাথরুমটা ভিজিবল এই পর তারা সরালে পুরো পুল ভিউটা আমরা রুম থেকে পেয়ে যাচ্ছি আর তার ঠিক পেছনে সমুদ্র আমরা চাইলে রুমের ভেতর সবাই বসেও পুল ভিউটা এনজয় করতে পারি কিন্তু আমাদের আরেকটা অপশান আছে এই যে সামনে ব্যালকানি আছে ওখানে বসেও সমুদ্র প্লাস পুল ভিউ আমরা দারুণ এনজয় করতে পারি তো এখন আমরা যদি পুরো একটা আর আমরা যাচ্ছি সুইমিং পুলে এদিকে সুইমিং পুলে নাম থেকে শুভ্রার অবস্থা টাইট ফার্স্ট টাইম সুইমিং পুলে নাম থেকে কীরকম ভয় পাচ্ছে দেখো তো বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কসরত করার পর অবশ্যই সে সুইমিং পুলে আরও কিছু দিদিরা সাঁতার কাজ ছিল তারা ওকে হেল্প করে শেষ পর্যন্ত নামিয়েই দিল এই যে এখন আমাদের এই অবস্থা সুব্রা এতটাই ভিত যে দেখো ওখানে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে সিট গেছে ও নামতে চাইছে না ওর থেকে সেই গতি চাইছে না অনেক কষ্টকে নামানো গেছে বেশিরভাগটা আমাদেরকে ভয়েস ওভার দিয়ে কাটাতে হচ্ছে কারণ পিছনে লাউড মিউজিক সারাক্ষণ চলছিল যেগুলো ভিডিওতে আসলেই কপিরাইট পাক্কা এখন রেডি হয়ে আমরা যাচ্ছি লাঞ্চ করতে আর সিভি এনজয় করতে চলো লাঞ্চে যাওয়ার আগে তোমাদের দেখিয়ে দিই ওই স্লিপের পাশের কটেজটাই আমাদের তার পাশেরটা হচ্ছে রাজা দাদের এই রিসোর্টটা আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে চারিদিকে সবুজের সবুজ ফুল পার্ক সব আছে আর এই রিসোর্টের মেন গেট থেকে বেরিয়ে বলেই ডান দিকে রাস্তা ধরে সোজা গেলেই সমুদ্র আর এই সমুদ্র দেখে এত বছর পর মনটা খুব খুশি হয়ে গেছিল আর আনফর্চুনেটলি সমুদ্রটা আমাদের থেকে অনেক দূরে ছিল কারণ ওখানে ভাড়া চলছিল তাই কি মনোরম শান্তির জায়গা কেউ যদি নিরিবিলিতে সময় কাটাতে চাও তাহলে এর থেকে বেস্ট প্লেস আর হবেই না ওরে বাবা এ তো চরম ঢেউ যত সামনে আসছি তত মনে হচ্ছে পুরীতে চলে এসছি এখানে আমরা চারজন মিলে প্রচুর এনজয় করলাম দেন আমরা লাঞ্চ করতে চলে এলাম সি বিচের একটা স্যাকে যদি বা কালা কিচকিচ করছিল বলে স্যাকটা খুব একটা ভালো লাগছিল না এই যে আমরা লাঞ্চ চলে এসছে আমি আর মিস্ট্রিকাল নিয়ে নিয়েছি ডিম ভাত আর রাজা আর সুব্রা নিয়ে নিয়েছে পমফ্রেট মাছ এখানকার প্রাইসিং টা একটু অদ্ভুত লাগলো অন্য জায়গার মতো এখানে থালি সিস্টেম নেই প্লেন সাদা ভাত নিচ্ছে পঞ্চাশ টাকা পার প্লেট তার সাথে দুটো ডিম দিয়ে ডিমের কারি নিচ্ছে একশো টাকা আর এই পমফ্রেটগুলো নিয়েছিল দেড়শো টাকা পার পিস এরপর খাওয়া দাওয়া সেরে সিবি যে পার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা হোটেলের দিকে এগোলাম অবশ্যই ভাত ঘুম দিতে বাঙালি ভাত ঘুম দেবো না তাকেই কখনো হয় গুড ইভিনিং ফ্রম আমাদের কটেজের ব্যালকানি আমরা বসে পড়েছি এখন এক কাপ গরম কফি নিয়ে সামনে সুন্দর পুল ভিউ এনজয় করছি রাতের বেলা আমাদের রিসোর্টটা আলোয় সেজে উঠেছিল জাস্ট অসাধারণ লাগছিল চলো একবার চেয়ার্স করে নেওয়া যাক মানে কফি নিয়েই এরপর আমরা অর্ডার করে নিলাম তান্দুরি চিকেন ওহ তান্দুরি চিকেনগুলো এত জিপসি ছিল আর এটা আমাদের রিসোর্টের রেস্টুরেন্ট থেকে অর্ডার করা যার দাম নিয়েছিল চারশো আশি টাকা তো তান্দুরি চিকেনের সাথে আমরা সবাই মিলে বসে আরেক রাউন্ড কফি খেয়ে নিলাম তারপরে আমরা ভাবতে শুরু করলাম যে এবারে পুলে নামা যাবে কি না সবে আমরা পুলে নামা বলে সবাই রেডি হচ্ছি তার মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল দেখো ম্যাডামের অবস্থা দেখো নাচতে শুরু করে দিয়েছে এদিকে লাউড মিউজিক চলছে তার সাথে এনে নাচছেন অবশেষে জমজমিয়ে বৃষ্টি নেমে গেছে আর এদের কীর্তি দেখো এই বৃষ্টির মধ্যেই এরা সুইমিং পুলে নেমে নাচা নাচা শুরু করে দিয়েছে আমার একটু ঠান্ডার ধাত রয়েছে তাই আমি আর নামলাম না ওরা যখন নেমেছিল তখন রাত নটা বাজে আর এখন প্রায় দশটা বাজে যায় এক ঘন্টা হয়ে গেল এখনও ওদের ওঠার নাম নেই এদিকে বৃষ্টিটাও কমছে না যে আমিও একটুখানি পুলে গিয়ে ঝাঁপ মারবো তো লিটারালি বালকানিতে বসে বসে আমার অধৈর্য লাগতে স্টার্ট করে দিল শেষ পর্যন্ত আমার অনেক বকাবকির পর প্রায় আরও মিনিট কুড়ি পুলে কাটিয়ে অ্যাট লাস্ট ওরা উঠে এলো উফ সুইমিং পুলে দাবা দাবি করার পর জমিয়ে খিদে পেয়ে গেছিল তাই জন্য অর্ডার করে দিলাম আমরা চিকেন ভর্তা উইথ তান্দুর রুটি আর এদিকে দেখি আমার বর একা একা টাইম পাস করার জন্য চিকেন সালাড অর্ডার করে খাচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ হলো ডিনার হয়ে গেছে আর এখন রাতে একটা বাজতে যায় তো ঘুমানোর আগে তোমাদেরকে একটা জিনিস শোনাই চলো বাইরে যাওয়া যাক এই রুমের বাইরে আমাদের ব্যালকানি দিলাম এতটাই হাওয়া দিচ্ছিল যে এখানে আবার ভয়েস ওভার দিতে হচ্ছে আসলে এখন এখানে আসার কারণ হচ্ছে তোমাদের সবাইকে সমুদ্রের আওয়াজটা শোনানোর জন্য রাতের বেলা বাকি সব আওয়াজ শান্ত হয়ে গেছে আর এই সমুদ্রের গর্জনটা জাস্ট শুনতে অসাধারণ লাগছিল আমি দু মিনিটের জন্য সাইলেন্ট হয়ে যাচ্ছি তোমরা সবাই শোনো আমরা এখন যাচ্ছি 
বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে না আমি ভিজছি না আমি খাতা মারা দিচ্ছি তো যাচ্ছি আমরা সমুদ্রের পাড়ে হাওয়া খেতে সকাল সকাল সমুদ্রের ধারে এসে মনটা যা জুড়িয়ে গেল প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে গিয়ে এই দুটো লাইন না গাইলেই নয় ঝিনুক মালা গাই থাকাটাই দিতাম জীবনটারে আমার মন বসে না শহরে ইট পাথরের নগরে তাই তো এলাম সাগরে তাই তো এলাম সাগরে মন বসে না শহরে পাথরের নগরে তাই তো আলাম সাগরে তাই তো আলাম সাগরে এদিকে সুব্রার কীর্তি দেখো বালির মধ্যে আমাদের লাভ স্টোরি লিখছে আর এদিকে আমার বড় মশাই ওনার মাথাতে এই সব ইউনিক আইডিয়াগুলো আসে আমাদের চ্যানেলের নামটা লিখে এসছে যদি কেউ সাবস্ক্রাইব করে তোমরাও সাবস্ক্রাইবটা করে দাও এরপর আমরা চলে এলাম ওটা সিবিজের ধারে স্যাকেট জাস্ট চা বিস্কুট খেতে আসলে এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে প্রচুর খিদে পেয়ে গেছিল তাই সমুদ্রে এনজয় করতে করতে আমরা মর্নিংটা ঘুরে এসে আমার চারজন মিলে চলে গেলাম ব্রেকফাস্ট করতে ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড ছিল আর হোটেল রুমের মতন এই রেস্টুরেন্টটাও খুব সুন্দর আলো দিয়ে সাজানো তার মধ্যে সকাল সকাল হনুমান চালিশা চলছে যেটা আমার খুবই প্রিয় তারপর আস্তে আস্তে এগোলাম আমরা খাওয়ার দাওয়ারের দিকে চলো বন্ধুরা দেখে নেওয়া যাক আজকের ব্রেকফাস্টে কি কি আছে প্রথমে রয়েছে ব্রেড বাটার জ্যাম দেন ফ্রুট জুস চা কফি লুচি আলু দিয়ে ঘুগনি আর রয়েছে সুজি রুকমা গরম গরম ডিম আর কিছু ফল তো আমরা আমাদের ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসে পড়েছি আর এদিকে এনার প্লেটের অবস্থা দেখো এটা দেখে ব্রেকফাস্টের প্লেট কম আর প্রসারের থালা বেশি মনে হচ্ছে কি নেই এখানে চার পাঁচ রকমের ফল সুজির উপমা লুচি তরকারি ফলের জুস সবই রয়েছে খালি ওই ডিমটা না থাকলে বোঝাই যেত না যে এটা ব্রেকফাস্ট নাকি ফলের থালি রাজাও অলমোস্ট সেমই খাবার নিয়েছিল ওই দেখো জিজ্ঞেস করছে আমারটাও দেখা পাই এদিকে মিস্ট্রি গার্ল আর আমি আবার সেম খাবার নিয়ে নিয়েছি আমি সিম্পল ব্রেড টোস্ট আর তার সাথে এক কাপ কফি আর সেদ্ধ ডিম নিয়েছি ব্রেকফাস্ট শেষ করে চেক আউটের আগে আমরা আরেকবার সুইমিং পুলে নেমে গেলাম দেখো সুবরার আনন্দ আর ধরে না কালকে কতক্ষণ ধরে চান করার পরেও এখন ওর শখ মেটেনি এদিকে এই ভিডিওটা থেকে কোনোভাবে মিস্ট্রি গার্লকে অ্যাপ্রয়েড করানো গেল না তাই বাধ্য হয়ে ওর মুখে মুজে দিয়ে দিতে হলো তোমরা প্লিজ কিছু মনে করো বন্ধুরা তো এই ফাঁকে আমি ছোট্ট করে হোটেলের ব্যাপারটা একটু শেয়ার করে নিই আমাদের পার হেড রুমগুলো পড়েছিল ষোলোশো টাকা করে মানে এক একটা কটেজ নিয়েছিল হচ্ছে বত্রিশশো টাকা আর ব্রেকফাস্ট তো কমপ্লিমেন্টারি ছিলই সেটা তোমরা দেখে নিয়েছো অলরেডি তো এখানে আসার আগে আমি যথেষ্ট রিসার্চ করেছিলাম বেশ অনেক দিন ধরেই আর আমি সব কিছু দেখে শুনে বুঝে যেটা বুঝতে পারলাম যে এই রিসোর্টটা সব থেকে কম দামে পাওয়া যাচ্ছিল মানে সুইমিং পুল তার সাথে বাথটাব কটেজগুলো পুল ভিউ কাম সি ভিউ ছিল তো আমাদের মতে প্রশান্ত বিচ রিসোর্ট মন্দারমণির সব থেকে চিপেস্ট ইয়ার্ট বেস্ট রিসোর্ট মন খারাপ হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু কি করা যাবে এগারোটার সময় চেক আউট করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনে সেটা কোথায় জানতে হলে দেখতে হবে আমাদের নেক্সট ব্লগ আর আমাদের ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম পেজের উপসুবি ব্লগসের চ্যানেলটাকে ঘুরে আসতে বলো না টিল দেন বাই